hvor der i den grad også følelser. Kl. 22.20, der er jeg tilbage igen med seneste nyt fra sportens verden. Jeps, men vejret, Morten, det kan jo også udløse stærke følelser en gang imellem. Jeg sagde det danske, men det er varme følelser i øjeblikket, ikke? Det er det i hvert fald, Claus, og der er mere, hvor det kommer fra. Og øh, sådan her stod det ud i Hertzals her tidligt i morges, hvor solen stod op. Smukt var det, og det lagde grunden til en rigtig god dag på de kanter. Men ikke så langt nede af vestkysten, der så det noget anderledes ud. Og så får jeg et velkommen til en omgangs vores vejr, hvor det både skal handle om både varme og vand. Fyn er et af de steder, der i weekenden fik godt med regn. Kombineret med en varm uge, ja, så giver det grobund for masser af my- Ja, ikke så langt nede af den jyske vestkyst i morges og stort set hele dagen. Der blev det mere og mere skyde. Det er resterne af den her front, der faktisk har været på besøg hos os siden weekenden. Og øh, ja, der var nogen, der gik hjem med masser af solsken i dag, men så var der altså også sydvest. Jyderne hernede og se lige en gang, hvordan det bullede og brage i de tidlige morgentimer. Og så vil de her byer altså vidt med at komme. I så stort et omfang, der faktisk vil udløse digiteret kraftig regn, og en af de måler, DMI har, har altså målt hele 30 mm i dag, men store dele af landet fik helt og aldeles ingenting. Og den her front, ja, den har der stadigvæk en lille smule indvirkning på vejret også i nat. Det er nu mest i skyform, og øh, så er det ellers klar og klar jo længere man kommer øst på og nordpå. Læg også mærke til, at vi har haft et lille blæsevejr i dag. Det fortsætter ud over natten. Det er sådan en stik østenvind, der er jævn til hård, og hernede i Østersø-regionen kan det da også godt være med en stød af sådan nogle kulingstyrke. Men vi skal sætte vores lid til det her højtryk herop, skal vi, og det er det, der er med til via en østenvind at sende en blæsende varm dag i møde, i hvert fald i morgen, men ikke også mærke til, at resterne af fronten hernede ikke rigtig helt vil gå hen og give slip. Og det kan vi se på formiddagskortet. Måske drøber det lidt i de tidlige morgentimer i sydvest, men den resterende del af landet kigger frem imod en tørværsdag og med temperaturer, der i hvert fald inden frokost i den sydligste del af landet går op og rammer de her omkring en 20 grader ude ved de østvendte kyster. Ja, der mærker vi altså den her jævne til hårde vind. Så tror jeg mere på, at man bliver fred og ro i det sønderjyske. Nok en tendens til lidt skyer stadigvæk, men det bliver altså minimalt, hvor meget det kommer til at regne, når vi når ud på eftermiddagen. Til gengæld masser af solskin på Bornholm og også oppe i det nordligste. Stort set resten af landet også kun ganske, ganske få skyer. Temperaturer sådan omkring de her 3-24 graders penge. Og øh, regn, ja, det kom der så altså en del af her i den forgangne weekend. Og lad os lige kigge på, hvordan det egentlig gik for sig. Det var faktisk en stribe her, hvor det er allermest mørkeblåt, at øh, i hvert fald store dele af lørdagen skilte landet i to. Læg også mærke til her på Sjælland, ja, der var stort set ikke en dråbe nedbør. Frejlige ved Aalborg, ja, de fik mest 55 mm. Det svarer til, hvad vi får på tre uger i august. Mens her i Svendborg var det meget intenst noget over, der skal til at udløse et reelt skybrud. Og alt, og der er mere varme på vej til myggene, men det kan på ingen måde måle sig med det, man er oppe imod i store dele af Mellemøsten. Her har temperaturen i flere uger braget afsted med imellem 40 og 50 grader. Ja, det er i den grad varmt på de kanter i dag noget temperaturen nærheden af Bagdad op på hele 48 grader. Lidt mere moderat med blot en par 40 grader her omkring eh, Gaza, hvor mange stort set lever på stranden, som vi kan se her. Det eneste sted, man rigtig kan køle sig ned. Og ja, det går altså også ud over dyrene, som må have en eh, hjælpende hånd eh, ind imellem. Det er meget hårde temperaturer, der igennem længere tid har pladet store dele af Mellemøsten, og der er ikke lige udsigt til, at det sådan damper af lige forløbe. Mere moderat det er det jo altså, jo længere vi vil os op i Middelhavet, hvor det ligner noget sommervarme, vi andre sådan mere kan holde til. Så slemt er det dog ikke med den sommervarme, vi har i udsigt. Det er nemlig dejligt behageligt en 24-25 grader, måske endda, tror jeg sagtens, kan udløse nogle sommerdage her i den, de kommende dage. Onsdag, torsdag ligner nogle stort set skyfri dage, så har vi lidt skyer på her fredag og lørdag. Det er måske, fordi vi er lidt mistroiske over for skyprognoser, men det ser i hvert fald rigtig godt ud. Og det er jo altså højtrykket, der har placeret sig heroppe omkring det nordøstlige Skandinavien, som er meget stabilt liggende, og som vi kan se her både over 
over torsdag, fredag og lørdag, som den her animation kører, simpelthen holder fronterne væk, og de ligger og cirkulerer rundt her over de britiske øer, så kan de få regnen, kan de, imens vi alle sammen går fri her i Skandinavien. Så det ser rigtig godt ud, og endda også, hvis vi lige skal tage søndagen med her på femdøgnskema, så ligner det også en rigtig flot dag, der sagtens kunne udløse de her en 25 lokale grader. Aften- og nattetemperaturerne, ja, det bliver der, hvor det bliver lavest, typisk omkring en 15 grader. Men visse steder, ja, der kan man måske gå rundt i købet og ind i sådan en tropenat, altså hvor temperaturen ikke kommer under de 20 grader. Vinden, den er i øst hele tiden, og det er sådan en dejlig, behagelig tør luft, der kommer fra de kanter, så risikoen for, at det skulle ud i buller og brag, den er altså ikke særlig stor. Så sommeren, den er kommet.